Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. Aujourd'hui, on lance notre nouvelle série, comme promis. Elle sera intitulée « Sur le pouce » et elle sera composée de vidéos un petit peu plus courtes que les formats auxquels vous êtes habitués pour l'instant, savoir 10 à 15 minutes très probablement, et qui aura pour objectif de vous présenter certaines pensées ou réflexions que nous aurons sur le thème, bien évidemment, du jeu de société. Petit avertissement, bien entendu, petit disclaimer, toutes les choses que nous serons amenés à dire seront purement subjectives et n'auront jamais, au grand jamais, valeur de vérité générale. On est sur Internet, il est peut-être bon de le préciser. Et pour ce premier épisode, on va se pencher sur un thème qui est celui, comme vous pouvez peut-être l'imaginer avec les quelques boîtes qui m'entourent, des jeux Legacy, avec une petite spécificité aujourd'hui, puisqu'il s'agira plus précisément de jeux Legacy qui se veulent être rejouables une fois la fin de la campagne atteinte. Allez, on fait un petit point là-dessus, c'est parti Et tout d'abord, sans aller jusqu'à faire un historique des jeux Legacy, Trick Track l'a très bien fait récemment, il nous faut quand même brièvement présenter un petit peu ce que c'est que ce concept de jeu Legacy. Un jeu Legacy a pour particularité d'avoir un nombre limité de parties, au cours desquelles vous serez amené à faire une série de choix plus ou moins impactants, susceptibles d'impacter toutes les prochaines parties à suivre. Et on retrouve ce mécanisme de choix significatif et lourd de sens dans certains jeux campagne. Mais à la différence de ces derniers, les jeux Legacy vont également vous demander de modifier un petit peu le matériel lui-même. Ainsi, au fur et à mesure des parties, vous serez probablement ou potentiellement amené à ouvrir des enveloppes scellées ou des boîtes, ou même à aller à coller des stickers sur les cartes. Voire même pire, détruire des éléments du matériel. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et cette nécessité de détruire une partie du matériel, de ne plus pouvoir revenir en arrière, de ne plus pouvoir euh, revenir au jeu comme si c'était la première partie, c'est notamment l'un des arguments avancés par ceux qui sont les plus récalcitrants au concept de jeu Legacy. Et c'est un argument qui se tient et qu'on peut comprendre et que je serais pas loin moi-même de partager. Dans notre groupe de joueurs, je suis d'ailleurs le seul à avoir acheté des jeux Legacy. Et c'est pas parce qu'on a détesté l'expérience, au contraire, on a plutôt adoré, notamment sur celui-ci. Les autres, on les a pas encore commencés pour être francs. Mais c'est une toute autre question, en fait. Une question de savoir si on est prêt à mettre 50, 70, 90 euros sur un jeu dont on sait que la durée est limitée dans le temps et qu'on ne pourra pas y revenir et qu'on ne pourra pas non plus le revendre éventuellement. Et c'est probablement à force d'entendre ce même argument qui est recevable que les développeurs ont peut-être commencé à se demander s'il n'était pas possible d'y remédier et peut-être de prolonger l'expérience, voire même de permettre d'y jouer indéfiniment. Et c'est ainsi que Nakir, les modes éternels, si vous me permettez de les appeler comme ça, à défaut de mieux. Et les modes éternels, c'est finalement quelque chose de relativement nouveau. Les jeux Legacy eux-mêmes ont à peu près 10 ans, mais le mode éternel en lui-même, vous avez pu en voir uniquement récemment, notamment dans des jeux comme My City ou comme Machikoro, euh, Miniville, pardon, Miniville Legacy en français, ou même dans Gloomhaven à un certain niveau si vous avez des autocollants amovibles, ou même peut-être plus récemment, pour ceux d'entre vous qui suivez l'actualité du jeu en financement participatif, chez Divinus, de chez Lucky Duck Games. Alors oui, la vidéo que vous êtes en train de visionner, elle sera publiée après la fin de la campagne de financement participatif du jeu en question. Désolé. Et ouais, si vous suiviez le menu crowdfunding, vous seriez déjà au courant. Mais c'est ce jeu justement qui m'a poussé à réfléchir un petit peu à cette thématique et à faire cette première vidéo. Plusieurs des jeux que j'ai mentionnés un peu plus tôt permettent justement de recommencer à jouer une fois la campagne terminée. Parfois même avec un matériel qui a été modifié au cours des parties précédentes et qui constitueront donc un, un exemplaire unique, le vôtre. Divinus, lui, de son côté, il se présente avec un mode éternel depuis le début de la campagne. Un mode éternel qui comptera plusieurs scénarios qui vous permettront d'y rejouer une fois la campagne terminée. Et comprenez-moi bien, l'idée est super sympa. Et Divinus fait partie des cinquantaines, des centaines de jeux que j'aimerais bien essayer un jour. Mais le fait qu'il dispose d'un mode éternel, d'une véritable rejouabilité post-campagne, ce n'est pas un argument qui pourrait me pousser, moi, à acquérir un jeu de ce type. Alors pourquoi est-ce qu'un mode éternel n'est, selon moi, pas spécifiquement un argument de vente qui m'attire particulièrement Et pour la simple et bonne raison que, malgré la présence d'un mode éternel comme celui-ci, je doute qu'un grand nombre de joueurs continuent à jouer à Divinus, même une fois la campagne terminée, grâce à ce mode éternel. 
Et là, évidemment, vous allez peut-être me dire que chez vous, vous rejouez à des jeux comme My City ou comme Seafall qui vous permettent justement après la campagne de continuer à un jeu qui se voulait être Legacy à la base. Mais, hmm, comme on dit... Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Et peut-être que moi-même, un jour, je tomberai sur un jeu Legacy avec ce type de mode éternel qui seront suffisamment satisfaisants pour que moi j'ai envie de continuer à y jouer, même une fois la campagne terminée. Je l'espère d'ailleurs. Mais en l'état, je dois bien avouer que ça me semble peu probable à l'heure actuelle. Et la raison principale de ça, elle se situe en fait dans le cœur même, dans la, la raison d'être même d'un jeu Legacy. à savoir sa dimension évolutive qui selon moi vient un peu magnifier l'expérience de jeu qu'on peut en avoir. La même raison pour laquelle Pandemic Legacy est selon moi une bien meilleure expérience que Pandemic, même si c'est un excellent jeu à la base. La raison au final pour laquelle tous les jeux bénéficiant d'une version Legacy sont généralement plus populaires que leur version de base. Un jeu Legacy, ça apporte un petit quelque chose en plus. Ce sentiment d'être responsable de vos actions et des conséquences qui en découlent, et de la permanence même de ces conséquences. Ce sentiment de progresser au sein d'une histoire qui est la vôtre et qui est certainement différente d'autres groupes de joueurs qui expérimentent le même jeu. Un jeu Legacy, au final, c'est un, une expérience avec un début, une fin. Et on a envie de connaître cette fin, et de voir comment le jeu va nous mener vers cette fin, et pourquoi. Et c'est justement là que moi j'ai un petit peu de mal avec l'idée d'un mode éternel. En tout cas, pour ceux que j'ai pu voir ou entrevoir. Je ne dis pas que Divinus ne changera pas la donne. D'ailleurs, je ne saurais peut-être jamais la réponse à cette question, puisque je n'ai pas baqué, je n'ai pas contribué le, au projet, malheureusement. Mais toutes ces choses qu'apporte un jeu Legacy et dont je viens de parler, toutes ces choses disparaissent nécessairement dans un mode éternel. Toutes ces choses qui transformaient ce qui pouvait être peut-être à l'origine un bon jeu en un excellent jeu, toutes ces choses vous ont été enlevées. Et il vous reste donc un jeu qui peut être excellent, qui peut être très bon, mais qui n'aura plus le même parfum, le même goût et les mêmes implications de partie en partie. Et qui donc ne sera certainement plus aussi captivant. Et pourtant, je dois bien avouer que avoir l'opportunité de pouvoir continuer à jouer à un jeu qu'on a passé des heures à modifier au, au gré de son aventure, c'est terriblement enthousiasmant. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu de jeu susceptible de maintenir ce degré d'exploration, ce sentiment d'immersion que peut nous procurer un jeu Legacy. Et je suis persuadé que les jeux Legacy vont continuer à évoluer avec le temps. C'est un concept après tout qui est très jeune, seulement 10 ans comme j'ai pu le dire un peu plus tôt. Et il a déjà réussi à nous surprendre plus d'une fois ces dernières années. Et du coup, il n'y a pas tellement de raisons que ça s'arrête. On l'a vu encore récemment avec euh, le DM du roi ici présent, avec euh, sa qualité d'écriture, ses alliances, ses trahisons, ses dilemmes moraux. On l'a vu également un peu plus récemment encore avec Oath, qui sans être un jeu legacy au plus pur sens du terme, est un jeu qui se souvient de lui-même partie après partie, et dont chaque partie va influencer la prochaine. Et du coup, bah, j'imagine et j'espère qu'on aura bientôt droit à des jeux Legacy qui nous permettront de dévoiler du nouveau matériel à la toute fin de la campagne. Un matériel qui lui serait entièrement dévolu à ce mode éternel qu'on pourrait imaginer. Même si j'avoue que si on avait le choix entre 2, 3, 4 enveloppes dont il faudrait retirer le seau pour pouvoir découvrir du matériel exclusif à un mode éternel, il serait difficile de résister à l'envie d'ouvrir les autres. Et peut-être que c'est même une assez mauvaise proposition en soi. Peut-être qu'il faudrait pouvoir ouvrir tout le matériel restant. On parle ici de nouvelles cartes, de nouveaux pouvoirs uniques, voire même peut-être de nouvelles règles. Et c'est en un sens vers ce chemin que s'est un petit peu aventuré Divinus durant sa campagne de financement participatif. Ceci étant dit, on peut aisément imaginer la difficulté intrinsèque à concevoir un jeu de ce type. Un jeu Legacy, de base, est déjà une tâche extrêmement complexe à réaliser. Peut-être plus encore, sous certains aspects, qu'un jeu dénué de cette facette Legacy. Et on peut donc légitimement se demander si on y aura vraiment droit un jour et sous quelle forme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le jour venu, je serai le premier à m'y intéresser. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit sur le sujet pour le moment. Et je serais très curieux de savoir ce que vous, vous en pensez. Donc n'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires pour exprimer un peu votre opinion sur le sujet, et éventuellement à corriger certains, certaines de mes erreurs, parce qu'il est tout à fait possible que j'en ai commise durant cette petite vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode de Sur le Pouce. D'ailleurs, vous pouvez toujours en laisser un pour nous encourager à créer un second épisode, voire plus par la suite. Et puis, on vous retrouve très prochainement. À la prochaine euh, 
suivez dans la vidéo ou ça se passe comment là